hay un escape room en Estados Unidos. Tienes que firmar un contrato de que lo que te pase dentro es tu responsabilidad. Te pueden pegar, encerrar, vomitar, escupir, absolutamente todo. Y cada año van mejorando y aumentando el miedo. ¿Cómo os quedáis? Os digo que el origen de Halloween es... Va a hablar con sus padres y al comentarle esto le dice Murió anoche, no te lo queríamos decir para no preocuparte. Bienvenidos al episodio 52 de Los Homies. Episodio monstruoso y especialmente monstruoso porque en dos días es Halloween, grupo. En dos días, sí, 30-31. ¿Sí? Bueno, ¿Justo? Esta época me gusta. Voy a explicar por qué. Porque es. Eh, si retrocedéis un episodio, es el especial un año de Los Homies. Sí. Que desenmascara. Bueno, enseñamos un poco el engranaje del podcast, uh -huh. las entrañas para ver cómo funciona. Y después es el episodio de Halloween, que también es especial, porque sí. es un evento... De especial en especial y tiro porque me toca. Justo. El siguiente ya. El siguiente será especial, nos vamos a la quiebra. El siguiente puede que sea especial también. Hostia, podemos... Bueno, bueno este ya lo hablaremos, ¿no? ahora no vamos a ponernos a discutir <risa> aquí. Perdido. ¿Principios de noviembre? Sí. Bueno, sí, para nosotros aún no, pero principios de noviembre. Sí, será principios de noviembre. La Spooky Season se acaba, eh, viene la época de María Carey. Sí, sí. Ya, ya está entrando. Ya eh. está calentando. Ya, ya yo, yo ya escucho el villancico está, está de fondo. Estoy el partner de este año. Usted estaría bien. Vamos a hacer un episodio. ¿Ganancias de esa mujer? Que saque, la, que saque la facturación anual solamente en el mes de diciembre. Sí, es el único es que, mes, es el único es que, mes es que, que factura. Es cero, cero, diciembre. 30 millones. Pero sí, episodio... Fantasmagórico, cuanto menos. Y me gustaría empezar sabiendo el origen de Halloween. Me... Perfecto, explícamelo. Me saberlo. Explícamelo, porque yo no lo sé. <risa> Creo que hay alguien que, que tenía sí, ese, tengo, esa información. Tengo una noticia muy fresca en cuanto a Halloween. Halloween. Y es que cuando piensan en Halloween, ¿en qué país pensáis? En América. Estados, Estados Unidos. Unidos. Y posiblemente podéis pensar que el origen está en Estados Unidos. No, seguro pues, no. ¿No? Está ah, en sabía. Córdoba, concretamente. Pues, ¿te eh, imaginas? En Córdoba, ¿En ¿no? Inglaterra. Eh, ¿Cómo os quedáis si os digo que el origen de Halloween es español? La castañada. Siempre lo supe. Yo, Siempre lo supe que la fiesta original es la castañada. ¿Por qué está tan cerca? No, no es la castañada tampoco. ¿Qué es? Porque eso es catalán. Eh, la cosa está en que... <risa> bueno, <independiente>. Can cancelado. <risa> cancelado. No. Por parte catalana. Es que, chico. <risa> la cosa está en que... Eh, todo viene de la época romana. Es que siempre todo ya, lo bueno el, viene de Roma. El imperio romano. Todo viene de la época romana, cuando los romanos llegaron aquí a España y se encontraron con los celtas. Eh, lo que antes era Halloween, era una celebración pagana, que ahora mismo me sabía el nombre hace una hora, pero ahora mismo no tengo ni idea de cómo se llamaba, y era un poco la tradición esta de... Eh, no tanto como que se disfrazaban por el simple hecho de una fiesta, sino que era como el día, porque ellos creían en las almas, en las almas buenas y en las almas malas. Y justamente el día 31 era el día que se celebraba el fin de verano. Es decir, se celebraba que toda la época que habían vivido antes era la época de verano, la época de cultivo, y lo que viene a partir de ahora era la época de frío, con lo cual no cultivaban y era el momento en el que se paraba la vida de la muerte. Ahora empezaba la época de tenemos que racionar bien la comida porque todos los siguientes meses no vamos a poder cultivar. Y ese día era un poco, entre comillas, la celebración de que creían que tanto eh, venían al mundo real las almas buenas como las almas malas. Entonces se disfrazaban, por así decirlo, se ponían caretas, se disfrazaban como ellos pensaban que era una alma para poder pasar desapercibidas entre ellas y que no pasara nada malo. Y esta costumbre eh, la vieron los romanos y cuando lo conquistaron, pues la intentaron adaptar. Además llegó la religión y como muchos sabréis, es festivo también el día 1, que es el día de todos los santos. Entonces, como había esta festividad muy cerca, consiguieron la excusa perfecta para poder adaptarla al cristianismo. Y entonces, a partir de ahí es que se empezó a, a celebrar todo el tema de Halloween y luego obviamente estuvo también en América... Y ahí es cuando televisión, costumbres americanas, el, el truco o trato... El, el capitalismo. Básicamente, que ojo, que el truco o trato tampoco es de Estados Unidos. Yo estoy ya... Rompiendo mitos. Tan... ¿Hay algo de Estados Unidos? Bueno, es, Nada. Estados Unidos tiene poca historia. Sí, la sí, verdad. La verdad. Eh, de de sí. los países eh, tiene poca historia. Tiene más historia un juego del ordenador que de Estados Unidos, básicamente. Y pues básicamente eso. Y lo del de truco o trato se data que en otras civiliza civilizaciones y en otros países... 
se hacía muchísimo antes. A lo mejor no con la palabra truco o trato, pero había otras variaciones y se hacía de muchísimo antes. Truco o trato, ¿no sabes? <risa> sí. eh, la, la versión del ramal. Sí. Y, por ejemplo, es una costumbre que se lleva mucho tanto en... O sea, se originó en España por el tema de los celtas, pero también es una costumbre que se ha llevado mucho en Latinoamérica. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, está el, bueno, iba a decir el Día de los Muertos. Por eso, precisamente por eso. Sí, pero eso lo tiene como... Hostia, me gustaría ir un día, ¿eh? Al, o sea, un año me gustaría ir a verlo. Tío, porque día solo es uno. Sí, 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 sí por eso. En plan, imagínate todos los días. <risa> Se presenta ahí el 16 Pero de agosto. Es algo muy loco la festividad que tienen ahí. O sea, la comparación de cómo ven a ellos eh, por parte cultural lo de todo el tema de los muertos y cómo se ve aquí. Aquí se ve de como una forma triste, para así decirlo, y allí se celebra. Ojo. Se ve, como una forma, o sea, allí se ve como una forma triste, solo que ese día se celebra. Ese día se celebra, ¿sabes? Exacto. Pero aquí, no, no... Pero aquí o sea, allí muere alguien y no están celebrando, no, no montan no, la fiesta. Obvio, obvio. Los mariachis, que salgan. <risa> Pero, que nada, ya. Estaría no. un poco feo. Ahí está. Pero es muy chulo. Pero la creencia es exactamente esta. Un poco lo que pensaban los celtas, el tema de que ese día hmm. eh, vienen las almas y vienen sus familiares. Y por eso lo celebran, para poder tener un día con ellos. Pues guay, la, la, es como la base, los cimientos. Y ahora diría... O sea, que, no sé, si hubiese sido americano o algo, me hubiese gustado, o sea, no sé, iba a decir, el origen que sea de los Celta, no lo sabía, pero siempre he pensado en lo del tema de América. Tranquilo, los, los americanos tampoco saben el origen de Halloween. Claro, o sea, se piensa que es suyo, seguro. Claro. Dirán, esto es mío. Pero es que también lo, lo tenemos muy idealizado la festividad pero, desde aquí por todo el tema de películas, series exacto. que se han hecho ahí. Y que siempre hay un episodio de Halloween especial allí. Bueno, de la, cualquier serie. Sí, la cosa está en que ellos le han dado el buen bombo y el buen marketing a sí, toda la, sí, sí, a, sí. a la celebridad. Y por eso nos pensamos todos, porque yo hasta que no lo he visto no sabía que era de, de España, no sabía que se originaba aquí. Yo de toda había pensado que Halloween era el tema de Estados Unidos, porque siempre se ha hecho la comparación, por ejemplo, nosotros que somos de Cataluña, con lo que se celebra no es Halloween, es castañada. Pero yo pensaba que era de Estados Unidos. Sí, la verdad es que sí. Kilómetro cero, ¿eh? A mí me sonaba de que sí que era de los celtas, pero pensaba que era de los celtas celtas, no los celtíberos. Pensaba que era de ahí, de, de Reino Unido y tal, por esa parte. Pero bueno, puede ser, puede ser. ¿Y te, algún plan para Halloween este año? Sí, muchos. Puedes eh. empezar tú si quieres con tus planes. ¿Cuál, planes ¿Cuál va a ser tu plan eh, para...? Listado, uf, tengo un calendar, está lleno. O sea, no tengo ni... <risa> Tienes que elegir plan, ¿no? <risa> Ese día no voy a grabar, ¿eh? Podcast, que no sé. <risa> Yo posiblemente ese día no grabe tampoco. Como cada año... Entre estas tres personas, bueno, estas, estas tres personas no, entre más personas, se intenta organizar una fiesta para Halloween con, mucha, con muy buena intención. El año pasado casi sale, hay sí. que decir. Bueno, creo que este año hemos estado más cerca del año pasado, ¿eh? Uh, el año pasado teníamos que estar reservada, ¿eh? No, sí. no. No, no se llegó a reservar absolutamente nada. Sí, se llegó a reservar. ¿Así? Estaba el pago hecho, o sea, estaba, el, parte del pago estaba hecho. ¿Persona? ¿No lo sabíais? No. no, o sea, no me acuerdo. Fue, o sea, fue Marga que puso el dinero. Pues no me acuerdo. Pues está, estábamos más cerca del año pasado. Fue, y al final se canceló. Pero como cada año intentamos hacer una fiesta de Halloween. Y como cada año no se consigue. Esperemos que el año que viene. Eh, bueno, hemos de decir que después de muchos años no la celebramos nosotros ni la organizamos nosotros, pero el año pasado asistimos a una fiesta de Halloween. Sí. Asistimos a una muy buena fiesta de Halloween. ¿Podemos decir el disfraz y todo? Pues sí, sí, completamente de Halloween era el disfraz. Pues no. Todo el mundo iba con unos, unos outfits, Hostia, unos cosplays tío. muy chulos, la verdad. Se lo curraron la, la gente. Pero ninguno más creativo que el nuestro. Ninguno. Nosotros, Igual. aprovechando que éramos los homies. Éramos sí. tres. Éramos tres. Es difícil hacer disfraces de tres, ¿eh? Eso un poco se dice. A ver, a ver, las tres basonas. Ya, pero, las supernenas. No. Por ejemplo. Los pingüinos de Madagascar. Sí. Mal, mal, Madagascar. <risa> Magada. No, este, no clip, falta uno. Clip para TikTok. Dejarlo así, cortarlo. Eh, los pingüinos de Madagascar. De igual, el tres. El, el Kowalski. Kowalski. El, el rico, rico y el otro. El, el recluta. O el cabo. No me acuerdo cómo se llama. Eso estaría guay. Pero no. Un poco de difícil. todo lo que podíamos haber escogido, escogimos. Las ratas de Rec. Las, las ratas, ratas ciegas de Rec. Las ratas ciegas de Rec. Ciegos acabamos, sí. Justo. No, no. No, la verdad que no. No, la verdad, no, que... La verdad es que no somos de beber. Hay algunos que sí. Ciegos no. A piña sí. Bueno. bueno. Eh, información que no sé si se puede desvelar. Bueno. bueno. A ver si sí, sí, terreno, terreno pantanoso. No, pues, como la ciénaga de Shrek. Bueno, podemos decir que esa noche fue una noche de miedo. Sí. sí fue terrorífica. Total, sí. Y no nos han invitado este año. También. Por algo pero, será. Pero un paso a algo. Algo. No entre nosotros. Nosotros no tuvimos. No, nosotros estamos ciegos. Es que no está, ver. que está documentado? 
Tengo vídeos que llevo grabando. Es que yo siempre tengo ese alma de grabar. <risa> bueno, pues insertamos. <risa> no, no, no vamos a insertar nada. Pues nada, en el recuerdo queda para nosotros. Es y para mi móvil. Pero bueno. bueno pues siguiendo eh, con el tema, sí. ya que este año no vamos a hacer nada como cada año. No, algo. Qué triste. ¿Cómo os gustaría si fuese vuestra fiesta ideal de Halloween? ¿Qué haríais? Es decir, si ahora mismo te dicen pide y mañana lo tienes organizado. Bueno, mañana no. El día de Halloween lo tienes organizado. ¿Cómo sí, sería? Pues sería raro mañana. Porque mañana tengo que trabajar. Eh, sería por la mañana, me levanto. Ah, vale, pensé que iba a ir. He dicho la fiesta, no lo que hagas tú durante ah, el día. Yo iba a hacer, con, yo iba a hacer el, el día. No, no, me levanto no. y me como un pastel de calabaza. Lo que tú desayunes me da absolutamente igual. Eres una muy mala persona, <risa> Pero, Antonio. ¿El background es importante antes de la fiesta? Hombre, todo background es importante. Pues bueno, explícalo, venga, va. Es la semilla. O sea, va a decir, me voy a levantar pronto, me voy a ir a por un café, me voy a escuchar un podcast de mientras. No. Cállate. Me voy a levantar pronto. Mira, me voy, voy, a por... voy a ir a por un café. Pero un, pa un pumpkin de estos, ¿no? De... Voy a ir al Black Bear Café de Barcelona, que tiene un muy buen café, con un jersey, porque hace frío, pero no mucho. ¿Y sabes de esto que vas paseando por la calle y ya empieza a oler a castaña que se está haciendo? ¿Sabes cómo la madera quemándose? Es un edificio, pero no. Eh, madera quemándose, vas paseando, vas a poner el café. Con... Voy a pasar la parte de comida, la quito. Eh, por la tarde haces una calabaza, en plan, le pones los ojos y la fabricas. Sí. La cultivas en la, el cult día. la cultivas, la preparas, la misma. No. Eh, le ha haces la calabaza, cenas y te preparas el disfraz porque hay una fiesta de Halloween en la que tienes cama para dormir. Importante. Y me la imaginaría fiesta de Halloween. Tocha. Pero tocha con muchos amigos que conoces, ¿sabes? De diferentes grupos. Hasta ahí llega mi día. Y dormir en una cama de la, del mismo sitio, del mismo sitio donde se hace la fiesta, pero que esté medianamente limpio para dormir y no preocuparse. Sí, estaría bien. ¿Sabes? ¿Y la tuya? Mm, yo es que... ¿Te puedes invitar un café, eh, si quieres? ¿Ese día? <risa> sí, me invita el Willy a todo <risa> y ya está. No, yo siempre con, me pasa en, cuando pienso en esto y es que confundo mucho, o mi cabeza confunde Halloween con carnaval. Bueno, es que... O sea, es muy parecido. Sí. Al fin y al cabo, uno, bueno, pueden dar más miedo que otros los disfraces, aunque... En, Pero bueno, el carnaval a veces... Sí, bueno, el carnaval tienes como libre albedrío de, de disfrazarte de lo que quieras, sí. ¿no? En Halloween como que te limita a ser de miedo. Pero yo, si lo mezclase y fuese una celebración, yo siempre he querido, cosa que haré en un futuro y no descarto, alquilar un chateau. ¿En castellano? Eh, ¿Qué es eso? Es un palacio típico francés. No son muy, no son, no ni son muy grandes. No, no puede haber dicho no, palacio francés. un local aquí al lado. No, no. Un chateau, y, porque queda más cerca, y hacer una fiesta de disfraces rollo Venecia. En plan, las dos cosas más es carnaval. Pues, pues, no acabo de decir que confundo carnaval con Halloween y que he dicho que lo mezclaba. Pues tu fiesta no cuenta, Tony, te imaginas. Pues no, puedes no, ir sí. con sangre en la máscara. Vale, sí, sí, y ya sí. está. Ya. Le metes un puñetazo a la O mismo sea, puedes está. ir de enfermera o sea, eh, con poca ropa y con poco sangre y ya es disfraz de Halloween. No me saques en el TikTok. <risa> <risa> no me saques. Eh, vale, eh, fiesta. Es pues, como formal, o sea, vestido formal de. Coño, un traje guay. Sí. No un traje así de 10 euros, no, un traje decente. O sea, que vayas al. Que te hayas el disfraz el... días, más de dos días. Claro, claro, a... Hay un mínimo de preparación. O sea, que sea una cena de, de vale. gala. Sí, sí. Con vale. baile de salón, música clásica, y piano. Y aquí entra el plot twist de la historia. Y es que sin que. Yo organizarla, claro. Esto ya me está jodiendo los planes. Pero sin que lo sepan los invitados. Espérate, tápate los vídeos. Imagínalo, <risa> el que dice. <risa> Organizar un cluedo Buah, lo sabía, a lo escala sabía. real sí. que yo, por ejemplo, desaparezca y me tengan que encontrar y tengan todo que se pare todo y desaparezca. Qué guapo. Y tengan que encontrarme. Y entonces yo, pues, habiendo preparado muy bien. Preparar pruebas, reto. Hostia, qué guapo. Me lo imagino como el pavo de Sao en plan, en plan atado uno que, corta... la, que cuando entres te den una carta que no puedes abrir. Y hasta ahí el momento. Hasta el momento. Y ahí pongas si eres el asesino o no. Estaría guay que. <coughs> Uy, lo siento. Estaría guay que llegas a la fiesta y te pasan con la caja y esta noche no puedes utilizar el teléfono. Claro. Boy, pues soy, algo así. Soy, soy yo de la caja, vamos. <risa> si algo corriendo. corriendo vamos. Eh, lo siento yo, güey. Es que, eh, es que había mucho dinero. Me lo imagino. O sea, desaparece el pana en una habitación secreta con un cuarto gaming jugando al Skyrim. ¿Sabes? Todo para buscarme. Y todo viendo con cámaras para saber cómo va claro, a todo. Claro, y con, todo con micros para hablar. Y... y que eso sea el podcast de especial Halloween. Es de decir, que 
me recuerda muchísimo a la película de Sao. Y el Sao no acaba muy bien. Pero a ver. Pero Sao bonito. Sí. Bu bueno, Sao no es muy bonito. Me recuerda más a una, una, a una película que es eh, un, bueno, una mujer y un hombre se van a casar y se casan, pero para que la chica entre como a la familia, tienen que, hacer, eh, tienen que pasar como una noche de prueba. Y la mujer no sabía nada hasta el último día. Y se ve que en la noche de prueba es que toda la familia le va a intentar matar, pero ella se tiene que salvar. Hostia, pues qué bonita la familia. ¿Sí? Pero es, ella no sabía nada. Pero era una familia muy rica y que se ve que se alimentaba a base de la sangre de la gente que conseguía matar. Reptilianos. Eh, sí. Era Diablos. raro. Pero me recuerda algo así, pero más bonito. Bueno, pues ya sabéis, cuando en próximos pues años os llegue una carta a una invitación de una fiesta... En un chateau. En un chateau. Ya podéis estar preparando vuestro ingenio y vuestros mejores trajes. Yo, hace una calabaza, <risa> mi pana. <risa> hace un cluedo. ¿Y tú? ¿Qué, sí, qué? Es que ni tanta ex, ex, excentricismo como el yo, güey. Yo creo que, es que haría algo más sencillito. Plan, estaría guay con los amigos. Tampoco una fiesta muy grande. Plan, yo creo que es el punto intermedio entre uno y el otro. En plan, más campechano. No sería una fiesta súper grande. Ah, no, yo sería poca gente, ¿eh? Ah, pues... ¿Cuántos? Pues, obviamente, para jugar al club no vas... En plan, Chase. No. Para jugar al club no, no, pero igual... 12. 20. Vale, me, gusta, 20, me parece sí. un buen número. Pues sí, lo mío sería... Por ejemplo, te has dicho una fiesta más grande. Bueno, es que tampoco he explicado, pero tampoco quería... Has dicho una fiesta con muchos amigos y diferentes grupos. Pero diferentes grupos de mis amigos, que estén como ahí unidos un poco. Pero tampoco tengo yo amistades... No tengo 100 ni... A lo mejor sería de 20, 25 personas. Vale, o... pues bueno, pues más o menos. En plan, grupito chiquitito... A lo mejor lo que sí me gustaría es alquilar una... Da un poco de miedo por la noche, pero alquilar una casita un poco lejos en la montaña, estar nosotros solos, en plan, como, si, como si nos quiera venir uno con la motosierra a pasar la noche. Es de manjalo, pues exactamente eso. Y hacer un poco de juegos de Halloween y si queremos hacer fiesta, pues hacer fiesta, pero tampoco aquí el bodorrio del siglo. En plan, si surge bien, preparar... No. Pero no digo preparar juegos en plan de jugar a cartas eh, del uno, sino preparar juegos de Halloween o, por ejemplo, con un juego que sea contar historias de miedo, preparar un poco noche temática. Esa sería mi fiesta ahora mismo que, digo, me apetece hacer. Los panas del podcast. Hacer un juego de storytelling. <risa> Lead. Pues está, yo creo que tienen un punto cada una que, eh, que nos, sentiríamos cómodos en la, eh, nos sentiríamos cómodos en las otras fiestas. Bueno, en el del Joey, cuando empiece a caer cuchillos de la pared, <risa> no sé si cómoda es la palabra. La eh, pista, no. sangre en una pared con un número... La, la cosa es que os acordaréis de esa fiesta el resto de vuestra vida. Sí. No, 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 Tendré que... dos piernas amputadas. Y yo muy menos. <risa> Eso no puede ser. <risa> <risa> Hombre, se tendrán que pagar los gastos. <risa> se tendrán que pagar los gastos, ¿no? De la fiesta. Y dice, bueno, fin de la fiesta, y dice, bueno, yo voy, el chico donde, el de los móviles. Dice, ¿Qué, ¿Qué chico? chico? Móviles? ¿Qué dice? <risa> <risa> Estaría guapísimo que lo de los móviles fuera la estrategia para costear la fiesta. En plan, que fuera todo el plan, es la excusa para robar los móviles. Eso es. Y no volver a verme nunca más. <risa> y que no parezca. Es que tampoco... Perfecto. Me parece planazo. Salida triunfal. Pues ya tenemos tres fiestas que organizar en algún punto de nuestra vida. Incluso podemos hacer el, la mastermind. En plan, podemos juntar las tres. Y la veis. combi completa. Se podría organizar. Una, podríamos hacer un Halloween temático. Tres días. Un camping. Un camp. Un bootcamp. Sí. <risa> pues espero de... que no sea tan caro como eso, porque... <risa> Hombre, al que un chato... Cluedo es más difícil, pero estaría muy guay. O a lo mejor plantearlo del Cluedo es difícil, pero estaría guay a lo mejor un juego de roleo de que cada uno tiene unas funciones, pero no sabes la que tiene la persona al lado, pero la pareja estaría, al lado. Estaría guay eso de que te tengas que... Te, roleo, pero con ropa y todo de tu sí, persona. Sí, 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 sí. Ah, y por pareja sería. O sea, por ejemplo, yo en... no tiene na nada que ver, pero en tema de speaking to inglés... Eh, era un poco enfocado a business y por ejemplo había unas actividades que a ti te dan un papel y te dan un personaje a lo mejor eres director financiero y tus intereses son tal, tal y tal y no te gusta para nada hacer e X cosa y, y A ah. entonces luego te planteaban una situación te ponían un mapa y te decían eh, empezaban a hablar todos y a lo mejor lo que querían era expandirse pues tú como eras a lo mejor el financiero a ti te dolía gastarte más dinero entonces le tenías que poner pegas porque claro, tú no sabías si el de adelante era el de marketing o era el de logística y estaba muy guay eso. Claro, o sea, tenías que rolear en base a tu... Exacto. A lo, la carta. Es que estaría muy chulo, en plan, si lo pensáis. Estaría muy sí, guay. Estaría... Muy difícil de hacer. Sería un poco scooby Pero ¿eh? se tenía que preocupar... Ese, preocupar o se tenía que preparar, a lo mejor, a principios de septiembre. Sí, o a principios de año. Y a, el de un año para otro. <risa> sí, sí. Bueno, ya con visión a futuro. Sería una tradición de la hostia cada año mejorar la fiesta anterior. Uf. Y que la gente pida. Con sangre. <risa> 
Que, que, que es, pero, o sea, la cosa es que no piden venir. Te llega la invitación. Es como eh, Hogwarts. Sí, te llega la, te carta. Llega la lechuza. <risa> sí, pero no hay, ni, no hay dinero para una lechuza, así que lechuga. será una lechuga. <risa> si te aparece una lechuga en la ventana. Si te aparece una el lechuga en la puerta. El hombre mirando por la ventana. <risa> Pero que se te vea, o sea, me imagino con un vídeo, pero que se te vea a ti en plano tirando la lechuga directamente. Pero estaría igual, imagínate que organizas toda la fiesta y al final no te llega la carta. ¿sabes? Hostia, ¿sabes lo que estaría muchísimo mejor? Imagínate que tú organizas la fiesta, pero es como el roscón de Reyes. Si te consigues X pieza, el año que viene te toca organizarla a ti. No sé si es algo bueno o es algo malo. Bueno, es como el rescón de reyes. Si te toca la pasa, te toca pagar. Y si te toca el rey, pues estás libre. Pues igual, a lo mejor, sí. que haya actividades que a lo mejor si haces algo mal o hay, hay easter eggs, si encuentras el bueno... Pues, hay finales, ¿no? Hay finales exacto. desbloqueables. No, no, o a lo mejor que haya dos, dos objetos que uno es bueno y uno es malo en la historia. No se sepa, simplemente te dicen que tienes que buscarlo y que la persona que lo encuentre el bueno al final de la historia se da cuenta que es el bueno... Y no se tiene que preocupar, o se lleva algo, y la persona que se lleva la haba tenga que hacer, organizar el del año siguiente y calentarse la cabeza con la historia. Fumada fuma el 14 de este episodio, pero esto sería de ideas, ideitas. Y yo, a mí me gusta más que sea, en plan, cuando me voy de casa rural, o de casa, o una fiesta, o algo, que he ido pocas veces, me gusta que sea más, o sea, dos días mínimo, ¿sabes? Para no tener la presión de al siguiente día me tengo que ir. Y pre preparar dos días, dos cosas diferentes. En plan, uno de cloro por la noche está guay. Y después al mediodía, por ejemplo, lo que es mm, tradición en Cataluña, bueno, y otros lados seguro que también, el tema de los bullets. Ir a buscar setas. Ir a buscar setas. Pero eso no es en Halloween, es en sí que es la época. Sí, por eso. En plan, que como es la época. Y creo que es algo que podríamos hacer. <risa> ir a, ir no a buscar. nunca por setas. No, yo sí. En mi muchas vida. veces, la yo verdad. También. Y no es tanto el hecho de coger setas, sino es el hecho de estar en la naturaleza buscando cosas con tus amigos un, un, tres horas. ¿Puedo proponer algo? Venga. Esto a los oyentes le va a dar igual. ¿Qué día ponemos para ir a buscar setas? Me hace ilusión. En plan, va a ser mi primera vez. Me, ha me voy a desvirgar en el mundo setil. Y recuerden, chicos. Nunca se arranca la seta. Se corta el tallo. Para que quede, crezca otra vez. Claro, si no, te jodes la... Estaría muy guay. Bueno, pues... Y en cestita. Porque así espar eh, esparcen las esporas. Tiene que ser de mimbre. Podríamos ir ca al camping para hacerlo. Podríamos pillar tienda. Bueno, tenemos tienda. O un búcaro. Uy. Ahí ya se va el presupuesto. No, no creas, ¿eh? eh fui este verano a un galo y creo que me costó 25 euros la noche. Bueno, he dicho que pongáis día. No he... Bueno, no. ya se verá el día. Ya se verá, ya se verá. Eso, eso es que no se va a hacer. Se va a hacer, se va sí. a hacer. Iremos a... Ya te los llevaré yo a un sitio que iba con mi padre. Estupendo. El barranco, <risa> 300. Me, me asoma un barranco y me empuja como la Heidi. También, hablando de... Eh, porque he dicho que estaba diciendo un poco más catalana. ¿Qué preferéis? O sea... ¿Halloween o castañada? ¿O qué tenéis más recuerdo de con más nostalgia? A ver, es que en el core se celebraba la castañada. Sí. Porque el, la tradición del Halloween aún no había sido implantada en España como tal. Es que realmente Halloween tampoco lleva tanto tiempo. Por eso, en el 2006-2007 se, se celebraba la castañada en el cole. Mm. Y claro, entonces tienes ese recuerdo. Hay que decir que a mí no me gustan las castañas. Uf, hechas. Sí, sí, tan no me gustan hechas. Crudas sí. A mí me gustan hechas. Y Tienes el pequeño hándicap de que hay, muy pro, hay muchas probabilidades de que te encuentres un gusano. Sí. Y que, o que estén malas también. Sí. Pero, sin embargo, soy muy fan del boniato. A mí, por ejemplo, el boniato no me gusta como se hace en castañada. No. Me te gusta en sweet potato, ¿no? Exacto. En, sí. Está muy, el sweet potato está muy bueno. Bueno, a ver, sweet potato es, es boniato, el, ¿no? El, boniato. Pero el en corte el frito, patata frita. Sí. Que después la gente de TikTok está aquí... No, no, no. Sweet potato y boniato es lo mismo. Hace poco, porque un cliente está haciendo pastel de boniato para, para, el, para el, el evento de la castañada que quise celebrar. Y estaba de bueno. Es que es muy dulce, es el problema que le... En plan, cuando lo asas, está muy dulce. Sweet. Sí. Sweet, sweetie. O sea, es que Halloween... Es lo que he dicho antes, lo tengo, yo lo tengo más idealizado. Me gustaría también pasar un Halloween en, en Estados Unidos para ver el, la dimensión desde dentro, de ver todo el tema de tiendas decoradas las vainas de marketing que hayan hecho de productos que no tengan sentido, igualmente le hayan metido lo de Halloween, ¿sabes? Plan, es marketing extremo. Mm. Tranquilo, puedes ir a Estados Unidos en cualquier momento del año, que da miedo igualmente. Sí. <risa> la verdad que sí. Y yo creo que también tengo más nostalgia de la castañada, pero porque el recuerdo que tengo, plan, mis padres no celebraban Halloween. Ya casi que no celebraba la castañada, pero yo tengo el recuerdo a lo mejor de irme a un pueblo medieval cuando era más pequeño, comprar las castañas recién hechas y ir comiéndolas con mis padres. 
evento que también podríamos hacer. Pues hemos hablado de cuál sería nuestra fiesta ideal. Mm. Eh, podríamos comentar cositas sobre, sobre la cultura de Halloween, pero no la cultura, como hemos comentado ya, del origen, sino de películas y libros y recomendaciones. ¿Alguna sí que digáis...? Es que hay una que a mí me ha gustado mucho, la animación, la de... Bueno, de todo el mundo creo que es la básica de Halloween. Sí. La de... Esta es la de la novia cadáver. La, no... la novia cadáver da un poco de mal rollo. Después... Eh, la lo... que cantan This is Halloween Esa, que sabía es... antes de Navidad sabía o sea. antes de Navidad la puedes ver o en Navidad o en Halloween sí, sí. es la típica que te ponen en el colegio sí, cubre, sí. cubre dos bandas cubre sí. dos rangos y después está otra la de Caroline que la vi hace poco Coraline, Coraline. como dicen en la película Coraline Coraline que la vi hace poco o sea de pequeño me daba mal rollo ah digo no la habías visto nunca no de pequeño vi. vale vale me da un mal rollo de la hostia sí a mí también pero la he visto ahora y después me vi eh, el típico vídeo de explicando detalles uh -huh. de Coraline y me quedé loquísimo. Está Yo, muy bien hecha esa película. Sí, está muy, muy, muy bien hecha. Yo la fui a ver cuando la estrenaron el día de mi cumpleaños. Dios. Salí retraumado de esa película. Normal. Es que, no, no creo que sea. O sea, igualmente que esté. Que visualmente parece que para niños no creo que sea una película para bueno, niños. Bueno, es stop motion y tal, pero. Sí, y tal, pero vamos a yo he de decir que soy una persona que se queda dormida en el cine, creo que es la película que menos sueño me ha producido. O sea, <risa> o sea pongo, los ojos como botones, ¿no? Pongo en contexto. Fui a ver Monstruos S.A. o Monstruos University también para mi cumpleaños, cuando era más pequeño, y me quedé sobado la película. Con Caroline. Coraline. Y con Coraline no se me pasó ni por la cabeza cerrar los ojos. También esta otra que es Monster House. Uh, me suena el nombre. Sí, la de la casa que, la casa que, que tiene, tiene vida a la casa. Que, es de, que el dueño es un que... señor mayor. ¿No has visto esa? Me suena muchísimo el nombre. Motion? No, no, no es, es animación. Motion, es animación, es animación es... sí. Es... es muy buena película esa. Me suena son muchísimo. Tres, dos chicos y una chica. Que el protagonista siempre ve desde el. Es como la casa de enfrente. Eh, y siempre ve como al. Hace un montón que no la veo. Pero siempre ve al dueño. Y tiene un telescopio. Hmm. Y siempre está como mirándole. Y por algún motivo se acaban metiendo en la casa. Y la casa está como embrujada, pero. De que tiene vida la casa. De que la lámpara del techo es la gola de, de la boca, ¿sabes? De la casa. Hostia. Y la alfombra es la lengua. Me que... suena mucho la película. O sea, Está la, muy ahora chula. mismo no te sabría decir. La he visto 100%. Yo pero recu recuerdo fragmentos. Pues a lo mejor no, es que la he visto hace tanto tiempo. Y la historia de la casa. Y el final, que se joda a ti. <risa> ¡Pum! Eh, película muy mítica también de, de Halloween. Casper. Sí. Muy mítica. Pero Gasper no da. O sea, sí es mítica, pero no da miedo. Es mítica de Halloween. Está sí, sí. también el, el live action de Casper. Uf. ¿La habéis visto el live action? El live action de Casper. Era la película a que me refería. Ah, vale, vale. Está la animación. La sí, 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 sí. Sí, también es mítica. Y también estaba pensando en la, la más, más, más mítica, creo que es la de Viernes 13. Sí, hasta ahora habíamos, bueno, habíamos dicho películas de animación y todo sí. más family friendly. Y después ya entra el terreno más Panda, o sea, de cine montón. adulto. Es que realmente tampoco diría que Viernes 13 es la típica que ves en Halloween. Pero es la típica que ponen. Sí, porque es de miedo. Halloween es ahí en, en el Street. Pero ponen cualquier película de miedo. O sea, en... ponen eh, Sleepy Hollow. No sé cuántas sí. veces la ponen en Halloween, en la Spooky Season. Sí. Una por día, probablemente. Buena película, me gusta. Sí, está guay. Un poco densa. densa. Es densa. Sí, yo solo he visto la de Viernes y no me dio tanto miedo. Yo tengo un problema de que las últimas películas de miedo que he visto, bueno, las últimas durante ya hace muchos años, no me han dado miedo. Bueno, chaval, no, porque son... Es un hombre, ¿eh? No, porque es comercial. Es decir, es sí, 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 música claro. de tensión, susto. Entonces, como ya me espero el susto, el susto no sí, da miedo. Sí. Yo era la típica persona que no veía las películas de miedo porque le daban mucho miedo. Soy, Entonces, sí soy. O sea, yo, yo sigo sin entender por qué la gente le gusta pasarlo mal. Pasarlo mal. Buah, yo es que el problema que tuve es que a mi hermana le encantan las películas de miedo. Entonces, desde muy pequeño he estado viendo películas de miedo. Es decir, a lo mejor a los siete años eh, veía The Walking Dead, que me da miedo muchísimo. Eh, veía eh, Chucky, es de mis películas favoritas. Y claro, todo esto lo ves de pequeño y yo, por ejemplo, traía a un amigo y me ponía a ver Chucky y él se moría y a mí me hacía gracia. Pero porque llevaba muchas películas de miedo. Entonces ahora las veo. Ahora entiendo muchas cosas. Me estaban conectando puntos. No, pero ¿y con Alain si te da miedo de pequeño? Sí, me, sí. La verdad que es impactante ver a un muñeco. O sea, tú no te idealizas un muñeco de animación con los ojos cosidos y Eso vainas es, raras. No, no es animación, es Tom motion. Pero, o sea, pero eso que... O sea, me daría más miedo Chucky que eso. A ver, que el Chucky era un muñeco con un cuchillo, tampoco. No, pero, 
O sea, es que esa la película de Chucky no da miedo, da la risa. Peli de miedo, que también se puede ver. Es que las pelis de miedo las tengo enfocadas como en, en Halloween, porque mm. es el momento. Pero eh, tampoco se puede ver en cualquier... Es que es como es, es un nicho de... No de Halloween, pero que la gente lo enfoca mucho en Halloween. La de... Es una película que solo está, solamente está hecha con screenshots y como desde el FaceTime. Sí, la de La Llamada o algo así. La Llamada o algo así. Muy buena. La vi porque vi el vídeo de la editora que lo enseñaba y dije, voy a verlo. Y hay una película que... Bueno, película que no sé ni dónde está exactamente. Sé que en YouTube está. Uh -huh. Así que puede, pueden ir a verla después de... Sí, seguro. Pueden ir a verla después de este, de este podcast. Es una película española uh -huh. que se llama, no sé si os suena, Gritos en el pasillo. Ni idea. Es una película que va... El, os, os explico la sinopsis. Es eh, una, un pintor uh -huh. que contratan para ir a pintar a un manicomio y pintar, pues, el manicomio en sí. sí. Y le dicen que hay un pasillo que siempre está a oscuras, el cual no puede pintar, no puede estar allí. Porque, ¿vale? Mm. Giro de la historia. No está hecho con personas, ni con dibujos. Los protagonistas son cacahuetes, con caras pintadas. ¿Qué? Cojones. Y es muy bizarra. Está muy bien la vida de, peque la vida de, bueno, de, de pequeño, igual no era lo suyo. Pero tengo muy buenos recuerdos de esa película, de pasármelo muy bien y muy mal al mismo ¿Qué tiempo. Cojones. Gritos en el pasillo. Muy chula. A mí, cuando has empezado a hablar lo del pintor, no sé por qué me ha venido a la mente una película, pero no te sé decir cuál es. Me sonaba algo, pero no tenía nada. No, yo he de decir, si sí, he de recomendar una película que. Da miedo, no da miedo, pero la historia es muy buena, está muy bien hecha. Es la de la de As, me gustó muchísimo. La, la de wow. nosotros. No la he visto, no he visto tampoco. Wow, es muy buena. O sea, la recomiendo mil. Y os recomiendo muchísimo que veáis la película y justamente después de verla, veros un vídeo explicando, explicando porque tiene mucha simbología que no entiendes. Y si incluso después de ver ese vídeo a la semana te quieres ver otra de la película, entiendes el triple de cosas. Y o sea, esas películas son God. Y va a hacer después de que acabaras un pequeño inciso, que eh, todo el mundo que quiera hacernos alguna recomendación de planes de Halloween o películas que ver, que las ponga en los comentarios si está viendo este vídeo el domingo 29, porque aún estamos a tiempo. Claro. O oh, a lo mejor te damos alguna idea de idea que pueden hacer ellos. Claro. Entonces, eso está guay. Y yo, hay una sección que me gustaría haberme preparado un poco, pero no he podido, ya no porque no hubiese tenido tiempo, sino porque carezco eh, ni de la información y no puedo argumentarlo porque no lo he hecho, y es, películas y series y cosas de miedo hemos visto todos, pues uh -huh. muchas. Uh -huh. Pero lectura de terror es un nicho muy concreto, aunque sea bastante amplio, pero sigue siendo un nicho. Sí. Y yo creo que el peor miedo que puedes pasar es el miedo que experimentas leyendo. Porque, porque te lo imaginas tú, ¿no? Porque es muy, muy, muy psicológico. Tengo mi contrapartida de ahí. Yo creo que el mayor miedo que puedes pasar es el que sueñas. O sea, me refiero. Parálisis del sueño. Me refiero en medios. Me refiero en medios eh, de películas, series, libros. Que donde te pueden introducir más inputs de una historia de miedo y setearlos de una forma que te dé miedo, que tú mismo te hagas la paranoia. ¿Quieres decir que leyendo? Yo creo que sí, porque esto siempre lo digo: los, ri los, ritmo los ritmos que tienes leyendo, no son los mismos que una película. Una película te tiene que condensar una historia en dos horas, dos horas y media, una hora y cuarenta y cinco, lo que sea. Pero no más de tres horas o no, no suele ser el caso. Entonces, te llevan muy de la mano para decir, aquí te vas a asustar, aquí te vas a asustar, aquí no sé qué. También juegan mucho con la música, que lo típico de, mírate una película de miedo sin la música, ya, no, pues, da miedo. no da miedo. Entonces, juegan mucho con el visual y el auditivo. Pero leyendo un libro, que igual lees un libro de... 400, 500 páginas que igual le echas, no sé, 30 horas leyendo, acabas como procesando tú la historia de una forma en que te puede dar el miedo en sitios que igual no están pensados. Es como, no sé, es que yo lectura de terror nunca he leído. Y también, es algo que me fa es una asignatura pendiente. O sea, yo tampoco lo he hecho, pero creo que también depende de la persona que lo lea. Es decir, yo, por ejemplo, primera vez que voy a leerme un libro de miedo, no creo que esté como en el momento de imaginarme. Pero a lo mejor una persona que sí que tiene mucha creatividad en cuanto a 
ya he leído muchos más, a lo mejor sí que se pueden mimetizar con la historia y decir, Buah, pues yo que sé, se mete dentro del papel. A mí no creo que... Y ta también es el hecho de que eh, tú te lo imaginas, o sea, te lo pueden describir, pero después tu cabeza imagina lo que... Sí. ¿Sabes? El hecho de que tu cabeza lo imagine, a lo mejor lo está imaginando lo de plan, de la forma más fea, por así decirlo, más miedosa que te puede dar a ti. Exacto, sí, sí. Es, sí, es como sí. un... ¿Tú te referencia lo... a Harry Potter. Es como un Bogart, que era lo que en la tercera película, cuando es el bicho que sale del armario, sí, que se transforma exacto. en tu peor pesadilla, sí. pues es te lo imaginas de la forma en que más miedo te da O a sea, ti. en cuanto a eso, sí. Porque en una película muchas veces ves el monstruo... Y ya te lo muestran. Sí, ya, es así. Claro, te lo enseñan y a lo mejor a ti que sea, yo qué sé, como en Stranger Things, un... ¿Cómo se llamaba? Un demogorgon, te da igual. Pero a lo mejor sí que es cierto que la parte esa de que te tengas que imaginar tú el monstruo, tú mismo lo haces terrorífico para ti. Y lo que puede ser terrorífico para ti no tiene por qué serlo para mí. Y que no tiene por qué ser un monstruo. Porque hay muchos libros en que simplemente juegan con el aspecto psicológico de... También. Por ejemplo, eh, El resplandor. El resplandor es un libro. Sí. Entonces... Hostia, la peli es muy buena. Es muy psicológica y tiene mucho de esto, pero en tanto tiempo de lectura, pues... No sé, como que lo vives de una forma diferente que lo vives en una película. Sí. Pero eso, claro, es un medio diferente. ¿Sabes lo que sería un point muy bueno para todo el tema de libros que tú leas en plan de miedo, sobre todo? Es el tema de que, no sé cómo, es una fumada, ¿eh? Pero que me di... mientras lo vayas leyendo tengas música de fondo que vea acorde a eh, lo que estás leyendo y que si se ponen... Que tú percibes que esa parte es de miedo, que la música se... Intensifique, ¿no? Intensifique. ¿Eso sabes cómo se podría hacer? Ojo, esto ya. Las pulsaciones. No, no, no. En plan, la persona que escribe el libro ¿Qué ya plan? sabe la vibe que va a dar la parte de la historia. Entonces, estaría muy bien que los libros vinieran, por así decirlo, no sé, con una playlist. O vinieran sí, pero... con un disco que te, por ejemplo, te ponga eh, capítulo 1. Eh, o hasta la página 150 o que vaya por, por eso por sí. capítulos y es, es que ahí entra ya muchos factores el problema la, de eso es la por ejemplo, el ritmo de lectura sí, de cada uno exacto pero estaría guay que te detectara sí, la página con los cascos no pero no tiene o sea sí ritmo de velocidad pero a lo mejor que sea una música de ambiente en bucle sabes lo que te ya quiero decir? ya ya pero bueno eso ya lo hay hechas por sí, el sí, fan sí. por, por el fan entonces libros películas y hay otro medio que también me gustaría comentar que es el de los videojuegos por que ejemplo. es algo que da miedo. Sí, y te envuelve mucho. Uf. Porque es de porque es, eso sí que es inmersivo. Porque al fin y al cabo, eres tú el que está eh, jugando. Uh -huh. Eres tú el que decide ir para adelante o decide abrir esta puerta o decide hacer lo que sea. Y son eh, otro, otro ámbito que no he jugado porque me da miedo. Y como uh -huh. he dicho, bueno, hace un montón que, que no juego a nada de miedo, pero no me gusta pasarlo mal. Prefiero ir... Chilling, a, a, a picar al Minecraft. A picar al Minecraft, aunque no lo haga nunca. Normal. Pero, pero sí, sí, los juegos también tienen su qué, ¿eh? Para ¿Qué, el... ¿Queréis Tony Vectota? ¿Tony Vectota? Uh. El mayor susto de mi vida ha sido con un videojuego de miedo. ¿Sí? ¿Cuál es el... decir cuál? Alien. No, Resident Evil. Resi... ¿Cuál? No me acuerdo, pero hace muchísimos años. Creo que era Play 2 o Play 1. Uf. O sea, el 4 igual. No tengo ni idea porque no era pasa? mía. O sea, ah. no tengo ni idea. Pero pongo en contexto. Partimos de que estaba en casa de mis tíos, que tienen una torre abandonada, o sea, no abandonada, pero están solísimos, y la habitación en la que tenían la sala de juegos, por así decirlo, era una cama antigua, como, lo utilizaban un poco como trastero, y había una tele de estas de culo, con la Play, y, ese, tabas, y era dentro como de una cueva. Es decir, era toda la casa, era como una parte de cueva, y era un pasillo, y estábamos de noche. Estábamos jugando al Resident Evil... Y mi hermana salió de la habitación. Se fue y eh, yo seguí jugando. Para poner en contexto, la habitación tenía en la puerta una rejilla de estas de los mosquitos. Pues estábamos jugando, estábamos jugando, y súper involucrado en el juego. Y de repente escucho va Mi hermana, tan lista de ella, se mete en la puerta y me mete un susto. Salté de la cama, me ves a mí, no sé cuántos años tendría, 12. Y yo, me cago en la puta. Te lo juro. El mayor susto que creo que me han dado en se mi se vida. Eh. Encima, compadre. Literal, porque encima, coño, pequeño, Juan al Resident Evil. Le metes que la, el, las circunstancias no eran. O sea, habían muñecas de porcelana. O sea, es decir, daba miedo el sí, sí de por sí. Ya de por sí ya... daba su qué, ¿no? Exacto. Hostia, yo es que con videojuegos. Creo que el único susto que me he podido dar es con el Five Nights and Freddy's. También. Jodido, ¿eh? Por el, todo el tema de. 
eh, el coño, lo de las cámaras de seguridad y también lo que me jode un montón de los juegos de miedo que no he visto muchos. O sea, no he jugado casi ninguno. Pero el tema de... Eh, el, lo sigo diciendo, el tema de la música. Que cuando se va acercando, la música se intensifica y tú no sabes por dónde viene. Exacto. Y sabes que te van a pegar un susto, pero no sabes de dónde viene. Eso es lo peor. O sea, yo creo que en realidad a lo mejor los videojuegos es como la mezcla de todo lo bueno que tienen todas. Porque en la lectura sí que es verdad que te puedes imaginar... Pero muchísimas veces en los videojuegos no tienes la lectura como tal, pero tienes el hilo conductor de la historia. Uh -huh. Y encima tienes la parte inmersiva, tienes la parte visual, tienes la parte auditiva que te coloca y además formas parte tú de que tú decides a dónde quieres y no quieres ir. Entonces ya no es como una película que el personaje va y tú no sabes lo que va a hacer y no sabes lo que va a decidir, sino que tú decides y a lo mejor estás en el mierda. Me he metido aquí, no me tendría que haber metido y ya te esperas que venga un susto y a lo mejor no viene ahí, que pero viene, viene un momento. Eso es eh, el no decir qué tonto es el protagonista que se ha metido ahí Exacto. cuando clarísimamente estaba ahí, pero igual después lo haces tú en el juego y eh, patapamos. ¿Y sabes lo que puede ser peor aún? El tema de las VR. Ya lo he pensado mientras hablábamos. Uf, VR yo... con música. Fa fallo cardíaco, ¿eh? Y, y si hay gente, por ejemplo, yo si me pongo las VR... O sea, si estuvieran muy, 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 muy bien hechas, plan de esto de que no reconoces casi la realidad. Yo no lo haría. Hostia, te... Pues... Pero, ¿y sabéis una cosa que nos estamos dejando y es posiblemente el canal que más miedo da? Todo el tema de los escape rooms. Un escape room a oscuras de miedo. Nunca he hecho un escape room. No, no. yo tampoco. Pero imagina... Quiero hacer un escape room. Imagínate. Otro plan más. Hay un escape room en Estados Unidos en el que muy poca gente puede entrar y tú tienes que firmar un contrato de que lo que te pase dentro es tu responsabilidad. Te pueden pegar, encerrar, vomitar, escupir, absolutamente todo. Y lo organizan cada año, una vez al año, un hombre. Es, y tú es, pagas encima entrada por ir. Es decir, es súper exclusivo. Deciden quién va y encima vas y pagas por pasarlo mal. Es extremo ese ya. Y cada o sea, año van mejorando y aumentando el miedo. Hay más improv de dinero y pueden dar. Joder. Y también lo que hay aquí cerca, en, cerca de Barcelona y todo... Es el parque de atracciones de el Horror Horrorland. Land. Pero he de decir que no creo que dé mucho miedo. No, pero también es una experiencia que podría estar interesante para el tema de Halloween. Porque tienen actores allí, bueno, actores, a gente que le gusta mucho el miedo, que, o sea, que a lo mejor no, es, no son actores como oficio principal, pero que les gusta mucho y que, que están ahí paseando como si fueran zombies, te dan, ponen, te dan miedo, eh, tienen un montón de atracciones pensadas para que te dé miedo. Es otro nivel. Yo, eso, bueno, que es algo más americano. Es una americanada que se ha traído aquí. Yo siempre he querido probar que se, se realizan en muchos sitios. De hecho, hay tours que los organizan. El tema de los eh, escape rooms, no, sino las zombie survivors, ah, todo sí, este vale, rollo. Sí, sí, sí. O sea, yo me refería a eso cuando he dicho lo de que hay. Creo que no recuerdo dónde es. Hay en Dubai, en una que es totalmente oscuras. Entonces, eso te. Claro, ahí sí que ya es el hilo de la historia, más que no puedes ver nada y te imaginas todo, más y música, que... más ruidos, más... Y rol. O sea, y la gente que tú te metes ya en el personaje de eres tal y haces tal, tal, tal. Entonces tu cabeza durante esa noche estás pensando que eh, estás en un apocalipsis zombie y tienes que sobrevivir. Y encima el problema de esto es que eh, son sensaciones, es eh, estar al límite y eso crea también resistencia. Y cuando pasas mucho miedo una vez... La siguiente vez que lo haces ya no pasas tanto miedo. Entonces, si te gusta hacer todo el tema de estos survival, cada vez vas a ir a por más y más fuertes. Y creas ahí, vamos... Te creas anticuerpos a, al miedo, ¿eh? Yo, My Little Pony en versión <risa> nocturna, me cago encima. O sea... Sí, yo podría ser perfectamente, la verdad. Vaya, vaya, vaya grupo. <risa> Para ir a cualquier lado. Nos quedamos llorando en una esquina, que nos vengan a buscar. Sí, 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 la sí, verdad sí, que sí, 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 sí somos, la verdad. Sí, somos. Pues grabamos un podcast en esa esquina, como aquí estamos. Sí. Claro. A oscuras los tres con el micro. Oh, eso está guay. Bajarle la tonalidad, poner una pela y hacer el podcast así. Yo, a ASMR. A ASMR, a ASMR sí, de Halloween. Bueno, a mí, como que no se me escucha de normal para ponerme Hace, a susurrar. Bienvenidos a el podcast de Halloween. Sí, de monto el micro. Eh, pues, Creo que no nos dejamos ninguna categoría, ¿no? Sí, yo me dejo una. Y quería hacer una pregunta así rapidita. Eh, por ejemplo, el podcast de Jordi Wild siempre que lleva un invitado tiene una pregunta y es si ha vivido una experiencia paranormal y me gustaría preguntaros si habéis visto o vivido alguna experiencia paranormal o sabéis de alguien que la ha vivido y queréis explicarla ¿Tienes alguna, Will? Tú primero <risa> Te paso la pelota eh, A ver, no es para... A ver En estas circunstancias juega más tu cabeza una mala pasada 
que, que lo que pasa en verdad. Sí. Porque ya verás que es una tontería y es que hace mucho tiempo, eh, no sé, igual tenía 11 años, 10 años, no sé, fui con mis tíos y mi prima a, a un camping de... Ah, me tengo otra después. Eh, a un camping. Uh -huh. Tenían una caravana y tal y fuimos ahí a... Fui con ellos. Estaba con mi prima y mi, mi prima y mis tíos les gustan muchísimo las películas de miedo. Mucho, 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 mucho. Se han visto todas. Y vi una allí y claro, yo en ese entonces, y bueno, ahora también no, pero me daban miedo. Y claro, esto de que te haces la olla. Y al día siguiente estaba yo con mi prima en, en la caravana, chilling, y de repente la televisión, que era este, típica, antigua y esto, hizo la señal del diferido, pero sí. se encendió sola. Se en... Bueno, el sprint que me metí ese día para salir de la, de la caravana no lo he hecho nunca, la verdad. ¿Y estaba más seguro fuera? Era de día, era de día. También ah, te era digo, de día, vale. era de día, era de día. Instinto de supervivencia. No, no, no. Pero sí, sí. Y después, esto es una tontería, y es que también en casa de mi prima... Vaya. Eh, sí. Eh, cuando me quedaba a dormir allí, eh, claro, solo tienen dos habitaciones. Una dormía mi prima, en otra mis tíos, y yo dormía en el sofá. Bueno, me montaba como un sofá cama. Y cuando dormía, dormía en dirección a la cocina. Y entonces en la cocina hay una ventana que te hace que pues, esté a contraluz las cosas. Y había una, un perchero bueno, una, para poner un trapo, un tra típico trapo de cocina. ¿Qué pasa? Yo el día anterior había visto una película de miedo donde, que igual no era ni de miedo, bueno, era como de asesinatos, no sé, donde el malo llevaba una máscara de estas de la peste. Sí. sí. Bueno, un trauma. Y claro, yo me desperté así, medio sobao a saber a qué hora cuando comenzó a entrar la luz y con la forma del trapo que había Ostras. en la pared del fondo, me hice una olla. Me hice una olla con el puto trapo. A, a mí con sustos así, de hecho me pasó hace poco. Estaba durmiendo y... Y no sé, me desperté, esto que te despiertas, ojos medio cerrados, ojo medio abierto, y vi la, mi almohada, en plan la forma, y te lo juro que yo vi una persona haciéndome así, y le metí un salto de la cama, pero luego era nada, o sea, era imaginación pura y dura. Yo es que no, no. O sea, yo así como susto, pero no lo cuento como experiencia paranormal, fue un ya, susto sí, sí. mío. Yo solamente una vez, que estaba solo, era un fin de semana que estaba solo en casa, y estaba durmiendo en la cama de mis padres, y la cama de mis padres, o sea, la habitación de mis padres está al final del piso. Y en medio de la noche empiezo a escuchar como pasos y golpes. Pero de esto es que está la ventana abierta del salón y yo empecé en paranoiar, en paranoiar, en paranoiar. Y llegó el momento, llegó un momento de, oh, aquí hay alguien 100%. Y salí corriendo en plan para, para allí y no había nadie. O sea, era paranoia mía. Pero es lo que hemos dicho, que el cerebro hace más de lo que es en la vida real. Lo psicológico. Lo psicológico, lo que tú te imaginas que puede ser de un ruido y a lo mejor que hace un poco más de viento de lo normal, dices, hey, mi última noche voy a hacer el testamento antes de irme de esta vida. También te digo que esa es la explicación que le das, a lo mejor, ¿no? A lo mejor había alguien y sigue estando en casa. Yo puedo contar una, pero no voy a dar nombres. Vale. Plan, pongamos que una persona se va a dormir. ¿Las, cono ¿Las conocemos? Sí, obviamente. Esa persona se va a dormir y casualmente sueña con que su bisabuelo eh, le pide ayuda... Le dice que, que necesita que le ayude, que la necesita ya, que por favor avise a todo el mundo, que eh, necesita que esté con él. Vale, esa persona se despierta preocupada, pero dice, bueno, qué raro ¿no? que haya soñado con mis abuelos. Recordemos, esa persona estaba viva. Al día siguiente se levanta, va a hablar con sus padres y al comentarle esto le dice, murió anoche, no te lo queríamos decir para no preocuparte. ¿Casualidad? Hostia, no sé cómo vamos de timing, pero es el momento perfecto para dejar el podcast. Hostia, qué heavy, ¿eh? Ay, vaya por Dios. Después te quiero más información de la persona. Explicación científica de esto. ¿Dónde está? ¿Dónde está, por favor? Y, ya, y tengo cosas así también con tema de... Hostia. No sé llamarlo si mal de ojo o brujerías también. Pero experiencia... O sea, si es casualidad, es una casualidad extrema. Y, y tengo experiencias que no te digo, las he visto en internet, de personas cercanas. ¿Que se le puede dar explicación? Seguramente sí, no sé cuál, pero búscala. Hostia. Me he quedado... Sí, no, da, da pasta de amoniato. 
Así que con este esta final intriga, con esa intriga apoteósico dejamos este episodio Espelun fantasmagórico. Especial miedo. Espeluznante. Es Espeluznante. Y nada, esperemos que pasen un buen Halloween. Que hagan una muy buena fiesta que nosotros no vamos a tener. O sí, si alguien nos que quiere Que estén invitar. atentos al correo por si les llega una invitación hecha a mano. Una lechuga en su puerta. Una lechuga en la puerta. O, o mire si les tiran una lechuga a la cara, que también puede ser. Y nada, que pasen una eso un feliz Halloween, que, que lo disfruten con los amigos, con la familia, con quien quieran, pero que lo disfruten sobre todo. Y esperemos que el próximo episodio eh, sea bastante interesante. Creo que el siguiente no es eso. Me está dando miedo lo que están pensando esta gente. Así que, chicos, nos, nos despedimos. El, si, eh, hasta el domingo que viene, con cada domingo. Los homies se despiden y... <risa> Parecen los lunis. Sí, <risa> no, y, y no los homies que... se van a la cama, que ya es más night de la night que toca. Sí, eh, pues, que no son las 10 y 7 de la noche. Bueno, a dormir, que es tarde. Es hora, Venga. Es hora. Adiós. Chao. Adiós.